Assalamu alaikum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz qidiruv tizimlari. Internetda qidirish uchun birinchi kompyuter dasturi 1990-yilda Montreal talabalar tomonidan yaratilgan Archie edi. U barcha fayllarning ro'yxatlarini barcha kirish mumkin bo'lgan FTP serverlardan yuklab olib, fayl nomlari bo'yicha qidirish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazasini yaratdi. Birinchi to'liq matnli qidiruv tizimi 1994-yili ishga tushgan bo'lib, uning nomi web crawler edi. U robot yordamida resurslarni indeksatsiya qildi. Bu foydalanuvchilarga istalgan web sahifada joylashgan so'zlarni qidirishga imkon berdi. Bir ming to'qqiz to'qson sakkizinchi yil Larry Page va Sergey Brin o'zining backrop loyihasi asosida Google qidiruv tizimini yaratdilar. Ularning yangiliklardan biri ulardagi giper havolalar soniga qarab web sahifalarini tartiblovchi page rank xususiy algoritmning kiritilishi bo'ldi. 96-yilda esa rus morfologiyasini hisobga olgan holda Alta Vista qidiruv tizimi yaratildi. Shu paytlarda yana Rambler va Abort ham ishga tushirildi. 97-yil sentyabrda Yandex qidiruv tizimi ochildi. Qidiruv mexanizmi qanday ishlaydi? Bu bizning hozirgi mavzuimizda. Dastlab qidiruv robotiga tarkibini, ya'ni kontentini olish zarur. Indeksator bo'lsa, qidirish uchun kirish mumkin bo'lgan indeksni hosil qilish kerak. Qidiruv roboti, ya'ni crawler, bu sahifada joylashgan barcha havolalarni avtomatik ravishda bosib o'tib, ularni tanlaydigan dastur. Oldindan berilgan manzillar ro'yxatiga ko'ra, u hali ham qidiruv tizimiga noma'lum bo'lgan yangi hujjatlarni qidiradi. Topilgan yangi sahifalar keyinchalik indeksatsiya qilish uchun qidiruv tizimi tomonidan tahlil qilinadi. Buni maxsus model indeksator amalga oshiradi. U elektr va morfologik algoritmlardan foydalanib, sahifalarni qismlarga ajratadi. Web sahifa ma'lumotlari indekslar bazasida saqlanadi. Indeks foydalanuvchilarning talabiga binoan ma'lumotlarni tezda topishga imkon beradi. O'z navbatida qidiruv tizimi indeksatordan olingan fayllar bilan ishlaydi. Foydalanuvchi qidiruv tizimiga so'rovni kiritganda, u indeksni tekshiradi va eng mos web sahifalar ro'yxatini taqdim etadi. So'rovlarni tahlil qilish tilni aniqlash bilan boshlanadi. Chunki turli tillardagi bir xil so'z turli xil narsalarni anglatishi mumkin. Shuning uchun tizim e'tiborni foydalanuvchi interfeysning alifbosi, mintaqasi va tiliga qaratadi. Keyin qidiruv tizimi morfologiyaga o'tadi va yozma so'zlar nutqining qaysi qismiga tegishli ekanligini aniqlaydi. Bu sizga bir xil so'zlarning turli xil shakllarini o'z ichiga olgan hujjatlarni topishga imkon beradi. Shuningdek, qidiruv tizimi so'rovda turli xil obyektlarni ajratadi. Geografik nomi, odamlarning ismlari va tashkilot nomi va barcha mumkin bo'lgan variantlarni hisobga olish uchun ular so'rovni xuddi shu ma'noga ega bo'lgan yangi tahrirlar bilan to'ldiradilar. Bundan tashqari, qidiruv tizimi avtomatik ravishda xatolarni tuzatadi yoki xatolar bo'yicha ham tuzatilgan so'rovlar bo'yicha ham natijalarni ko'rsatadi. Ko'pgina qidiruv tizimlari eng yaxshi natijalarni ro'yxatning boshiga qo'yish uchun tartiblashtirish usullari va mashinalarni o'rganish usullaridan foydalanadilar. Rivojlangan qidiruv tizimlarida neyron tarmoqlari qidiruv so'rovlari va web sahifa sarlafalarini raqamlar guruhiga o'zgartiradi, ya'ni semantik vektorlarga. Ularni bir-biri bilan taqqoslash va undan ham aniq natijalarni berish mumkin. Faqatgina sarlafalarni emas, balki so'rovlar vektorlari bilan web sahifalarni butunlay solishtiradigan qidirish algoritmlari mavjud. Bu tizimga sahifalarning ma'nosini tushunishga imkon beradi va odamlar o'zlari izlayotgan narsalarni o'z so'zlari bilan tasvirlashganda ularni to'g'ri tanlaydi. Buning uchun neyron tarmoq sahifa matnlarini indeksatsiya bosqichida oldindan semantik vektorlarga o'zgartiradi va bir kishi so'rov yuborganda algoritm so'rov vektorini unga ma'lum bo'lgan sahifaning vektorlari bilan taqqoslaydi. Bugungi mavzu bo'yicha qisqacha shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.